Hello kids, this is Swati. Welcome back to Magnet Brains. In this video, we are going to start with the sixth unit up of our English channel book for class seventh, where we are going to start with a poem which is full of courage and bravery. मतलब इसमें जो आपको शिवलरी दिखाई गई है, which is which can be seen in most of the national hero stories या जहाँ हम war की stories सुनते हैं तो यहाँ पे जो हम poem पढ़ने वाले हैं इससे आपके अंदर भी एक patriotism की feeling आएगी एक feeling आएगी एक soldier जो है वो कितनी bravery के साथ आप वो अपना काम करता है अपनी duty follow करता है so let's start with our poem. The name is The Charge of the Light Brigade, which has been written by Lord Alfred Tennyson. Now, first we'll start with the author himself. Lord Alfred Tennyson, who was born in 1809 and he died in 1892, is one of the most popular English poets. ये एक बहुत टेनिसन की स्टोरीज टेनिसन की जो पोएम्स हैं वो हमने काफी पढ़ी हैं। He wrote this poem as a tribute to the honor and courage displayed by the British cavalrymen during the Battle of Balaklava. अब Balaklava का एक बैटल था जैसे कि हमारे यहाँ पे भी ना हल्दी घाटी का बैटल हुआ या पानीपत का बैटल हुआ वैसे ही एक Balaklava का बैटल था जो कि काफी फेमस है क्योंकि उसमें जो British cavalrymen थे cavalrymen मतलब वो लोग जो घ उन्होंने एक अलग ही लेवल का ब्रेवरी और करेज डिस्प्ले डिस्प्ले किया था और उसी के ऑनर में जो टेनिसन हैं उन्होंने ये पोम लिखी थी। Now we are going to start with the poem, but before that we have something to read about it. This poem is about the Battle of Balaklava that took place place on 25th October 1854 during the Crimean war between Britain and Russia. So Russia and Britain ke beech mein ek war hua tha jiska naam tha Battle of Balaklava. Ye hua tha 1854 mein 25th October ke din. A cavalry, cavalry matlab kya hota hai? Soldiers who fought on horseback. Matlab jo ghur sawar hote the. A cavalry of British soldiers was ordered to charge down a valley surrounded by Russian cannons. Now, aapko ye cheez, matlab this is obvious. Agar aap kisi valley mein ja rahe ho, to valley mein charo taraf se aapko logo ne ghe rakha hai. And then there are loads of people, jin ke paas guns hai, jin ke paas bohat saare jo hai weapons hai. Aur aap ke paas sirf aur sirf aap kya ghoda hai. And usi courage ke saath aap jo hai aap ke paas aap ki swords hai. आपके पास तलवारें हैं लेकिन आपके पास गन्स नहीं हैं एक तलवार के सामने मतलब एक गन के सामने तलवार कैसे टिकेगी लेकिन उसके बाद भी ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्हें ऑर्डर दिया गया कि नीचे जाओ वैली के उधर पे जाओ और रशियन कैनन्स थे वहाँ पे तो उनसे जाके लड़ो ऑफ़ द 673 मेन हु चार्ज्ड � उस बैटल में और सिर्फ 195 मतलब ऑलमोस्ट 700 थे और ऑलमोस्ट सिर्फ 200 जो थे उसमें से इंजर नहीं होके वापस आए थे तो ये एक क्या ये एक रॉन्ग डिसीजन था हाँ ये एक रॉन्ग डिसीजन था जिसमें इन सारे ब्रिटिश सोल्जर्स की लाइफ खतरे में थी क्या इन्हें नहीं पता था इन्हें पता था कि एक रॉन्ग डिसीजन ल जिन्हें ये पता था कि उनको जो ऑर्डर दिया गया है वो उन्हें फुलफिल करना है वो ऑर्डर सही है वो ऑर्डर गलत है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है उनके हेड ने उन्हें एक ऑर्डर दिया है वो उनकी ड्यूटी है कि वो उस ऑर्डर को माने तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द लाइक फाइनली द पोम हाफ अग हाफ अग हाफ अग ऑन वर्ड ऑल इन दैली ऑफ डेथ रोड द सिक्स Half a league. League मतलब क्या होता है? League is an old method of measuring distance and is equal to around three miles. तो league मतलब पुराने ज़माने में league के हिसाब से आप जो है एक distance को measure करते थे। तो एक league का मतलब almost three miles. अब आपको ये पता होना चाहिए कि one mile जो होता है, it's almost one point six kilometer. So three miles का मतलब होता है almost 4.8 किलोमीटर, which is equals to five किलोमीटर। और half a league का मतलब क्या होता है? Half a league का मतलब होता है league। तो यहाँ पे equal to three three miles होता है, तो half a league मतलब 1.5 miles। 
तो 1.5 माइल्स हो जाता है विच इज ऑलमोस्ट टू किलोमीटर सो हाफ अ लीग ऑन वर्ड ऑल इन द वैली मतलब बस आधा दो किलोमीटर आगे जाने के बाद दे ऑल वर्ड इन टू द वैली ऑफ डेथ अब यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं इस वैली को जिस वैली में जो उनको एंटर करना है जहाँ राशियंस हैं उसको वो कंपेयर कर रहे हैं कि इट इज नथिंग बट अ वैली ऑफ डेथ रोड द 600 हंड्रेड वहां चले हमारे 600 हंड्रेड सिपाही फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड अब यहाँ पे लाइट ब्रिगेड का मतलब क्या है अ मिलिट्री यूनिट नॉट हेविली आर्म्ड लाइट ब्रिगेड का मतलब जिसके पास बहुत सारे आर्म मतलब वो बहुत ज्यादा उसके पास वेपन नहीं है उसको आप बोलते हो लाइट ब्रिगेड फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड किसने कहा ये चार्ज फॉर द गन्स मतलब आगे बढ़ो जितने लोगों के पास वहां गन्स हैं चार्ज फॉर द गन्स मतलब रशियंस जो है उन सबके हाथ में कैन है गन्स हैं उनके लिए आगे बढ़ो इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द सिक्स हंड्रेड और फाइनली ये जो 673 लोग थे वो कहाँ गए वैली ऑफ डेथ की तरफ चले गए मतलब रशियंस की तरफ तो ये जो फर्स्ट स्टैंडा है द 600 हंड्रेड कैवलरी मैन रोड फॉर अ माइल एंड अ हाफ इन टू द वैली ऑफ डेथ लाइट ब्रिगेड एडवांस चार्ज फॉर द आर्टिलरी ये क्या बोला था उन्होंने लाइट ब्रिगेड आगे बढ़ो मतलब जो तुम लोग के पास ज्यादा हथियार नहीं है लेकिन आगे बढ़ो चार्ज फॉर द आर्टिलरी मतलब जितने लोग के पास सामने गन्स है ना उनकी तरफ आगे बढ़ो देर कमांडर सेट ये किसने कहा उनके कमांडर ने कहा था सो द सिक्स हंड्रेड कैवलरी मैन चार्ज इन टू द वैली ऑफ डेथ द पोएट यूज द फ्रेज वैली ऑफ डेथ अब यहाँ पे जो पोएट ये फ्रेज को यूज कर रहा है वैली ऑफ डेथ टू शो दैट दे वर सून गोइंग टू बी किल्ड क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि एक कैवलरी मैन है जो हॉर्स बैक पे हैं सामने गन्स हैं तुम्हारे पास सिर्फ सॉर्ड्स हैं तुम्हारे पास ज्यादा वेपन्स नहीं है तुम कैसे लड़ोगे सामने वाले से तो वो अपने आप में क्या है वो एक मौत की खाई है तो यहाँ पे मौत की खाई उसे इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें पता है कि उनको जो है दे माइट गेट किल्ड फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज देर अ मैन डिसमेड नॉट दो दोल्जर न्यू Someone had blundered. There's not to make reply. There's not to reason why. There's but to do and die. Into the valley of death rode the six hundred. Forward the light brigade. Was there a main dismay? Dismayed. मतलब चलो आगे बढ़ो. क्या कोई भी एक ऐसा आदमी है जो यहाँ पे कंसर्न फील कर रहा है जिसे अपनी लाइफ का खतरा फील हो रहा है जो परेशान हो रहा है. Not though the soldier knew someone had blundered. सोल्जर्स को पता था नॉट दो दो द सोल्जर्स न्यू मतलब सोल्जर्स को पता था कि ये एक ब्लंडर है समवन हैड ब्लंडर्ड ब्लंडर्ड का मतलब होता है टू मेक अ बिग मिस्टेक सो समवन हैड ब्लंडर्ड लेकिन कमांडर ने क्या बोला था आगे बढ़ो दे इज नॉट टू मेक रिप्लाई उनका काम रिप्लाई करना नहीं है दे इज नॉट टू रीजन वाई उनका काम रीजन करना नहीं है कि आगे इतनी बड़ी जो है एक सेना है और हमारे पास उतने हथियार भी नहीं है हाउ आर यू आस्किंग इट्स टू गो देर नहीं उनका काम रीजन करना नहीं है दे इज बट टू डू एंड डाई उनका काम सिर्फ क्या है करो या मरो मतलब उनका काम है ऑर्डर फॉलो करना इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द सिक्स हंड्रेड लाइट ब्रिगेड एडवांस द कमांडर सेड वॉज एनी सोल्जर डिस्करेज और अफ्रेड नो इवन दो दे ऑल न्यू द चार्ज वॉर अ मिस्टेक तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि नहीं सबको पता था ये जो चार्ज कर रहे हैं वो मतलब आगे बढ़ रहे हैं ये एक मिस्टेक है इट वॉज नॉट अप टू डेम टू डिस्प्यूट देयर ऑर्डर्स उनको जो ऑर्डर्स मिले हैं वो उन ऑर्डर्स को डिस्प्यूट नहीं कर सकते और टू आस्क वाई वर दे गिवेन उन वो ये भी नहीं पूछ सकते कि आपको ये ऑर्डर्स क्यों दिए गए हैं देयर जॉब वॉज सिंपली टू एक्ट एंड टू डाई उनका काम क्या था करो या मरो so the 600 members of the cavalry charged into the valley of death cannon to right of them cannon to left of them cannon in front of them volleyed and thundered stormed at with shot and shell boldly they rode and well into the jaws of death into the mouth of hell rode the 600 कैनन टू राइट ऑफ देम अब उनके राइट में लोग हैं जो कैनन मतलब जिनके पास गन्स हैं कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम उनके लेफ्ट में है उनके आगे मतलब उनका वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं वॉलीड एंड थर्ड वॉलीड का मतलब क्या है मेनली मैनी बुलेट्स 
बहुत सारी बुलेट्स एक साथ चल रही हैं बहुत सारी कैनन बॉल्स एक साथ फायर की जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि इतना थंडरिंग हो रही है मतलब बिजली चमक रही है उस तरीके से आवाज आ रही है क्योंकि हर जगह से गोलियों की आवाज आ रही है गोलियां चल रही हैं कैनन चल रहे हैं स्टॉम डेट विथ शॉर्ट एंड शेल तो सब जो है वो इनके ऊपर जो आपके कैवलरी मैन है इनके ऊपर शॉर्ट किए जा रहे हैं जिसके जैसी गोली चलती है तो शेल गिरता है तो शॉर्ट हो रहा है और शेल गिर रहा है बोल्डली दे रोड एंड वेल लेकिन वो रुके नहीं वो घबराए नहीं उन्होंने अपना करेज जो है छोड़ा नहीं वो आगे बढ़े इन टू द जॉज ऑफ डेथ वो क्या है एक तरीके से वो डेथ का मुंह था जहां वो अंदर जा रहे थे इन टू द माउथ ऑफ हेल और वो क्या था वो एक नर्क का मुंह था जोर द सिक्स हंड्रेड This stanza describes the scene. अब ये stanza एक scene describe कर रहा है where they are surrounded by their enemies. जहाँ पे वो चारों तरफ से अपने enemy से घिरे हुए हैं The poet explains their position by saying cannon on the right, cannon on the left, and cannon in front of them. That is, there were cannons of the armies which were ready to kill them. कि हर तरफ जो है cannons थे जो उनको मारने के लिए तैयार थे The bullets and the shells of the guns and cannons respectively were flowing in air, their air. मतलब जो bullets थे और जो shells थे guns के वो बस हर जगह बिखर रहे थे But they did not stop and went ahead into the jaws of death, into the mouth of hell. Flashed all their sabers bare. Flashed as they turned in air, severing the gunners there, charging an army while all the world wondered. अब इसका मतलब क्या है? Sabers का मतलब क्या होता है? Heavy swords with curved blades. मतलब जो इस तरीके की जो कटार होती है, एकदम जो heavy swords होती हैं जिनका curved blade होता है. तो उन्होंने क्या किया जैसे ही वो अंदर गया अब दिख रहा है तब तो कुछ नहीं कर सकते हर जगह enemy है करो या मरो निकाली उन्होंने अपनी तलवारें तो so, उनकी जो तलवारें थी जो उनके सॉर्ड्स थे वो चमकने लगे बिकॉज दे वो मेड अप ऑफ स्टील तो वो जैसे ही उन्होंने ऊपर किया अप इन दी एयर सो दे स्टार्टेड टू शाइन सेविंग द गनर्स दे चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड तो उस आर्मी को जो रशियन आर्मी थी अब उसको उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट किया सोबरिंग मतलब होता है कि जो सामने आया आपने उसको हिट किया आपने उसको काट दिया मार दिया चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड एक छोटी सी एक जो है कैवलरी है और सामने एक बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी सी एक जो है आर्मी है सो द वर्ल्ड वंडर्ड हाउ दे आर गोइंग टू कोप देर वेज देर सॉर्ड्स इन द एयर एंड देर सॉर्ड्स फ्लैश इन द लाइट दे स्टैप द एनिमी सोल्जर्स फायरिंग द गन्स दे स्टैप मतलब होता है मारना दे चार्ज एन एंटायर आर्मी एंड द होल वर्ल्ड वॉश इन अमेजमेंट पूरा पूरी दुनिया जो थी बहुत अमेजमेंट सरप्राइज के साथ देख रही थी एंड वरी एज दे डेयर टू फाइट विथ लाइट वेपन वाइल द एनिमीज वर यूजिंग गन्स एंड कैन एंड दे वर वरीड फॉर दीज पीपल द कैवलरी मैन क्योंकि इनके पास बहुत ही कम वेपन्स थे दे वर लाइट वेपन मतलब उनके पास बहुत कम वेपन्स थे जबकि जो सामने वाली जो आर्मी थी दे हैड हैवी वेपन्स प्लांट इन द बैटरी स्मोक राइट थ्रू द लाइन द ब्रोक कोसॉक एंड रशियन रील्ड फ्रॉम द सेबल स्ट्रोक शैटर्ड एंड संडर्ड दे देन दे रोड बैक बट नॉट द 600 Plunged in the battery smoke. अब यहाँ plunged का मतलब है jumped into something with force, moved forward suddenly. Plunged मतलब हो गया है वो अब army की तरफ जो है उन्होंने छलांग लगा दी मतलब वो army की तरफ कूद पड़े. In the battery smoke. अब जो यहाँ पे continuously guns चल रही हैं, जो cannons चल रही हैं, उससे जो smoke आ रहा है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे battery smoke का मतलब क्या है? Smoke emitting from a number of large guns used together. जब इतनी सारी guns एक साथ चल रही हैं, तो उसमें से जो smoke निकल रहा है, उसका जो cloud बन गया है, उसे चीरते हुए वो लोग अंदर गए army के ऊपर attack करने के लिए. Kosok and Russian reeled from the saber stroke. मतलब सामने जो उनको दिखा, उन्होंने उसको मारा. Shattered and sundered. Sundered का मतलब होता है split apart or broken apart by force. तो उनको सबको shatter कर दिया army को और splinter कर दिया. Then they rode back. लेकिन अब 600 नहीं थे, अब काफी कम थे. 
क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइन जैसे उन्होंने बॉर्डर लाइन क्रॉस करी द सोल्जर्स देन मूव टूवर्ड्स द आर्टलरी ऑफ द एनिमी थ्रू द डेंस स्मोक ऑफ शेलिंग मतलब जो इतनी ज्यादा धुआं हो रहा था शेलिंग हो रही थी उसको क्रॉस करते हुए उन्होंने आर्मी की तरफ प्रोसीड किया दे फॉट एंड किल द एनिमीज दैट इज कोसैक एंड रशियंस कोसैक और रशियंस जो उनकी एनिमीज थे उनको उन्होंने अंदर गए और माल माल भगाया देयर अटैक्स वर सो फियर्स दैट द एनिमीज ट्रेम्बल्ड विथ फियर एंड were torn apart to death unke attack itne fierce ke the ki jabki samne jo thi itni zyada heavy weapon army thi lekin uske baad bhi they trembled with, with fear matlab wo dar se kaapne lag gaye and were torn apart to death aur wo log matlab unko pura unhone maar giraya after doing that they returned but according to the poet they were not 600 lekin ab ye sab pura jab army pura jab battle tha jab khatam ho gaya wo wapas aaye lekin ab wo 600 nahi the many of them died the poet moans here for the loss तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे अब मर चुके थे और यहाँ पे पोइट जो है वो जितने लोग उधर पे मर गए जो इंजर्ड हुए उसके लिए जो है वो मौन कर रहा है मतलब पेन शो कर रहा है कैन एन टू राइट ऑफ देम कैन एन टू लेफ्ट ऑफ देम कैन एन बिहाइंड देम वॉलिड एंड थंडर्ड स्टॉम डेट विथ शॉर्ट एंड शेल वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल देट दे हैट दे दैट हैड फॉट सो वेल केम थ्रू द जॉस ऑफ डेथ Back from the mouth of hell, all that was left of them, left of six hundred. अब यहाँ पे ये सारी जो third stanza की lines हैं, उन्हें initially repeat किया गया है कि चारों तरफ उनके enemies थे, उसके बाद भी उन्होंने अंदर जो है बहुत ही bravery के साथ वो अंदर गए and they killed people. वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल मतलब बहुत सारे लोग मरे, हॉर्स लोग मरे, उनके जो cavalry men थे वो भी मरे. They that had fought so well, वो लोगों की बात हो रही है जो लोगों ने इतना अच्छा फाइट किया वो वापस आए उस डेथ के मुंह से वो वापस आए उस हेल के माउथ से लेकिन अब कुछ कम थे काफी कम थे द फाइव लाइन्स ऑफ द स्टैंडा थ्री आर रिपीटेड टू डिस्क्राइब द वॉर जोन इन विच दी वर ट्रैप तो स्टार्टिंग की जो फाइव लाइन्स है वो इसलिए रिपीट गई है सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरीके का वॉर चल रहा है मेनी ऑफ दोज द पोएट कॉल्स दम हीरोज यहाँ पे डाइड अलॉन्ग विद देअर हॉर्स वो अपने हॉर्स के साथ मारे गए बट दे फॉट सो वेल लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया देन दे केम देन दे देन केम बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ एल वहां से फिर वो माउथ ऑफ हेल से वापस आ गए जितने भी बचे थे क्यों क्योंकि अब सबके सब जिंदा नहीं थे वेन कैन देअ ग्लोरी फेड ओ द वाइल्ड चार्ज द मेड सो दिस इज फेड एंड दिस इज मेड वेन कैन देअ ग्लोरी फेड ओ द वाइल्ड चार्ज द मेड ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड ऑनर द चार्ज द मेड ऑनर द लाइट ब्रिगेड नोबल्स हंड्रेड सो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है वेन कैन देर देर ग्लोरी फेड उन्होंने जो इतना साहस का काम करा था अपना करेज शो किया था इतने ब्रेवरी से वो लड़े थे क्या उनकी ग्लोरी कभी फेड नहीं होने देना ओ द वाइल्ड चार्ज द मेड क्या वाइल्ड चार्ज उन्होंने किया था इतने कम लोग थे वेपन्स नहीं थे उसके बाद भी जिस बहादुरी के साथ लड़े वो ऑल द वर्ल्ड वंडर पूरी दुनिया वंडर कर रही थी ऑनर द चार्ज द मेड मतलब अब जो उन्होंने चार्ज किया था जो उन्होंने लड़ाई की थी जितने लोगों ने अपनी जान गवाई उस चीज को ऑनर करो ऑनर द लाइट ब्रिगेड और ये पूरी जो लाइट ब्रिगेड थी इसे हमें ऑनर करना चाहिए नोबल हंड्रेड वेन Will their bravery be forgotten? क्या उनकी bravery को कभी भी भूला जा सकता है The whole world admired their wild charge. पूरी दुनिया ने उनके इस wild charge को admire किया We must respect their charge. और हमें उनके charge को उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई करी उसको हमें respect करना चाहिए And we must respect them, the brave 600 हंड्रेड मैन ऑफ द लाइट ब्रिकेट और हमें जो है उन सब को रेस्पेक्ट करना चाहिए द ब्रेव सिक्स हंड्रेड मैन ऑफ द लाइट ब्रिगेड क्लियर सो दैट वॉज अ पोम गाइज आई होप यू अंडरस्टूड एंड इट वॉज इट वॉज रियली इंस्पायरिंग एंड इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ वॉट अ सोल्जर गोज थ्रू इन हिज लाइफ He literally has nothing to ask. He has only one thing to follow the order, you know, laid by the commanders, and that is it. They go there even if they know कि पता नहीं शायद वापस आने को मिलेगा या नहीं मिलेगा. Still they go out there, they fight, they are brave, they are courageous, and they lose their lives. 
we all are supposed to respect them every person who goes on for a battle he goes on with a thing that yeah maybe i cannot come back so we are supposed to respect them so that is it we are done with the poem here i hope you understood this well in our next video we are going to look at the summary and question answers of this poem till that time stay tuned stay connected with me in case you have any doubts please mention in the comment box and do not share do not forget to like share and subscribe okay thank you so much bye bye